Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. April fourth to US lo landi hai. Nene upar ki match pona. Dates to saaja pona lena. April fourth landi hai. Correct ga. Asinma mottam working days hoychi. I will say ninety plus se landi hai. Asinma. Ikar Hyderabad lo padhiroj shootche sam. Dhan mundara. Dhan tarvate April fourth. एप्रिल फोर्थ के अम ओपन रोज रिज अनौंसर आगस्ट लैवे ओपन रोज दट फैन एपड़े डिसेंबर षूट स्टार्टी मे जनवरी यूस इक पद रोज षूट इधी ऐक्चुअल प्लादी तप का अभी अचीव चेयल दींट इधनी इंकोट डिसेंबर स्टार्टी षूट जनवरी स्टार्ट अभी प्रॉब्लम क्या है बिफोर् संक्रांति अंदर इक षूट मे जान एंड मार्च फिब्रवरी फस्ट वीक यूस इधी प्ला वीसा रहा एप्रि वाइए वीसा एप्रि थर्ड सैकंड वाइए अंदर की वीसा फोर्त एक्के थर्ड फोर्त लैंड अगर स्टार्ट षूट इंका असल एप्रि फोर्त निकी नूट पदहार रोज इंदा चपेन षूट नई प्लस डेस् वर्किंग डेस ओके दीसेस्ट दी डेस इंका चेत एप्रि आगस्ट लैवंत रिज एप्रि फोर्त अगस्ट लैवंत सिम रिज एन ना अंत हार्डली वन ट्वेंटी डेस् वन ट्वेंटी डेस एक्स षूट दर दिम रिज वन ट्वेंटी एक्स ट्रावल डेज सो असल सिम चूसे अवकाश हो असल एव्री डे ट्वेंटी अवर्स षूट दट इज़ नाट दें अलाक बाबू भय असल स्ट्रेच चूड़े एवरू चूड़े ने का अभी रिज डेट मुंदर पे वाल इंकोक दबी दबर कदम अभी आल डिस्क अनील गारो माता अनील गार अदे फील ने अदे फील नितिर अदे फील प्रोड्यूसर क सो अला जिस्टेक लाइ फोर्स इधर नितिन का प्रोड्यूसर्स एवरू फोर्स अंदर सजेषन उंटे बहुदेमो नी दाटो सांग्स बहुत कदा सांग्स मिस्पत अना था अभी अला जरिए नीन आ रोज दी इपड़की रिग्रेट होता है बट आम तर मैं सैटो तेड़ वी लेदी अटे रक आड़े उ तप जो इन तप तपे जरिपोवे सिम रिजक्षन एदे दाने वाल अंदर मारे इला जरको अटे मन अंतगा अंदर गुणपाट ने अदेम तर कन्वीन मैं सैटी अवटुक् मारपचिंदी बागे हाउ डिट इट हेल्प दस्ट फिल्म दिन तरह दिन तरह पड़पड़े पड़पड़े मन क्वैट हापी अंडी ओन रे रू रिग्रेट दिन रासा अंदर दी इंको इंटरफीर अभी इंटरफीर पाप इंदा सलह इच्छा सलह 
నేను ఇప్పుడు సలహాలు అనేవి రకరకాల ఒకసారి పాజిటివ్గా ఉంటే ఒకసారి నెగిటివ్గా ఉంటాయి దాన్ని ఒక డైరెక్టర్గా నేను చెప్పగలగాలి కదా ఇది ఇది వర్కౌట్ అవుదండి అని నేను చెప్పలేనప్పుడు అది ఎవరి ఫీల్ నా ఫీల్ అది ఐ కెనాట్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్ అవుతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ టు రియల్లీ బ్లేమ్ అసలు ఎవరిని చేయలేము అది అదే ఆ రోజు నేను దాన్ని హోల్డ్ చేసి ఉంటే నేను కొంచెం కన్విక్షన్ తోటి ఉండి ఉంటే ఎంత బాగుండేదన్న ఫీలింగ్ తప్పించి లైక్ సంబంధించింది వేరేది ఏం లేదు ఈ రోజు కూడా మీరు ఇది నిన్న జరిగినట్టే చెప్తున్నారు ఎక్స్పీరియన్స్ లో పడిపడి నేను ఏదైతే రాసి నాకు తీసానండి అందులో డౌట్ లేదు బట్ రిగ్రెట్ దాంట్లో రెండు రెండు విషయాలు ఎర్త్క్ వేక్ అసలు చాలా చాలా వర్స్ట్ అయిపోయింది మొత్తం ఎందుకంటే మాకు ఎవరికి అసలు సీజీ చూడలేదు అసలు రెండు రోజుల ముందర చూసాను అంత సీజీ మధుసూదన్ అని ఒక అతను ఆయన ఎవరిని తీసుకొచ్చాము అప్పుడు తను అందరినీ అసలు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి పడేశాడు కనికట్టు కట్టి అంటే అసలు ఏం తెలియదు మాకు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయో కూడా తెలియదు అసలు ఫైనల్గా దాన్ని ట్రేస్ చేసి పట్టుకుని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని తెలుసుకునే దగ్గరికి దాకా అసలు ఎత్తు వైపు సైడ్ జరిగిపోయింది అండ్ ఇంకొకటి నా సైడ్ ఏంటంటే నేను అమ్మాయికి ఉన్న ప్రాబ్లం చెప్పుంటే బాగుండేది ముందర అనేది అనిపించింది చెప్తే అమ్మాయికి ఎంపతి ఉండేది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కన్ఫ్యూజన్ని ఆడియన్స్ డైరెక్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అనుకున్నారు క్యారెక్టర్ కన్ఫ్యూజన్ అని ఫీల్ అవ్వాలా కరెక్ట్ మీకు అర్థం అది క్లియర్గానే ఉన్నాయి స్క్రీన్ మీద బట్ ఆ అమ్మాయి ఏదైతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందో అది డైరెక్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇక్కడ తీసేడు సినిమా ఇక్కడ క్లారిటీ లేదని జనాలు అనుకున్నారు కానీ ఎంపతి రాలేదు అమ్మాయి మీద అంటే చెప్పుంటే అమ్మాయి ఆ ఎంపతితో ట్రావెల్ అయి ఉండేవారు ఆడియన్స్ అది వేరేలాగా మీరు చాలా మెచ్యూర్ డైరెక్టర్ అనిపించుకునేవారు అది చేసిన తప్పు అది అంతే అది ఎడిట్ లో ఆ సీన్ ఇటు వచ్చుంటే బాగుండేది అదే పెళ్లి చేసుకుందాం సినిమాలో ఫస్ట్ సీన్ లోనే సౌందర్య రేపు అయిపోతుంది ఆ సింపతితో ట్రావెల్ అయ్యారు సౌందర్య క్యారెక్టర్ తో అది సినిమా హిట్ అవ్వడానికి చాలా పెద్ద హెల్ప్ అయింది మీకు కూడా అది జరిగిండేది డెఫినెట్ జరిగిండేది అండి అది బోస్ మాట తర్వాత అర్థం అయింది అంటే అది ఇటు జరిగింటే బాగుండేది కానీ మీలో నేను ఆ సినిమా ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ నాట్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అండి బట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆలోచిస్తే ఇది కరెక్ట్ కదా అనిపిస్తుంది ఏదో అమ్మాయి ప్రాబ్లం ఉన్నది అని ముందు చెప్పుకుంటే అసలు వేరేగా ఉండేది కదా అదర్వే అరౌండ్ లో ఉండేది ఫిల్మ్ కానీ మీలో ఉన్న ప్రత్యేకత నేను గమనించింది ఉందండి మీరు చాలా నిజాయితీగా మీ తప్పుల్ని మీ తప్పిదాలని చాలా నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటారండి ఒప్పుకోకపోతే చాలా మంది ఒప్పుకోరు అసలు ఎదగా ఇట్ విల్ వాళ్ళు చాలా సులభంగా ఆ హీరో చెప్పాడండి ఏం చేయమంటారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నేను వద్దంటుంటే కూడా నా మాట వినకుండా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ పెట్టాడు సార్ ఏం చేయాలి అలా జరగలేదండి అది అని మాట్లాడతారు నార్మల్గా బట్ మీరు యూఆర్ ఆనెస్ట్ ఇన్ఫ్ that you are admitting yeah, it is your mistake tappu manu okkopothe eppudu aa tappulone batikestanu inga daantlo bayit podu ok sari jarigindha man release avakopothe inga adi exactly akkade undi release ayyamante bayit ku vachestam kada bayit ku vachestam you can just shed it out yeah, yeah. Man, we can live happily adhe mana mass pen battle ela teesi paristha atla simple tarvata ipudu padi padi lechi manasu it is ante aa cinema tarvata sarvanand aa cinema sarvanand adhe anna aa cinema tarvata శర్వానంద్ చాలా మందిని కలవడానికి కూడా ఇష్టం చూపించట్లేదని విన్నాం సార్ ఐ డు నాట్ నో ఆఫర్ ఇట్ వాస్ ట్రూ ఆఫర్ ఇట్ వాస్ ట్రూ అంటే బాగా డిప్రెస్ అయిపోయాడు సినిమా ఇది చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడు అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం డిప్రెషన్ అంత లేదండి డిసప్పాయింట్ అవడం అదే డిసప్పాయింట్ అయ్యిండి తను ఏమని ఇవ్వాడు సార్ సినిమా మనం బాగా చేసాం దాంట్లో అసలు ప్రాబ్లం లేదు నాకైతే నచ్చింది సినిమా ఏదైతే అనుకున్నా తీసామన్న ఫీలింగ్ కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అనేవి ఉంటాయి తప్పదులేండి సార్ సినిమా ప్రతి సినిమా ఒక లెసన్ అంటారు కదా అందుకే కదా ఇప్పుడు నార్మల్గా మీ ఫిలాసఫీ ఏంటండి ఒక సినిమా పట్ల మీకున్న ఫిలా ఇప్పుడు మండరత్నం గారు ఒక ఫిలాసఫీతో సినిమాలు చేస్తున్నట్టు భారతరాజా గారు ఒక ఫిలాసఫీతో వచ్చాడు ఆ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోంచి వచ్చాడు తను రావడమే పద్నాలుగు నెలల ఐదు నెలలు ఆ సినిమాతో అలాగే రాఘవేంద్ర గారితో ఫిలాసఫీ కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాస్ హీరోయిజం రొమాన్స్ సాంగ్స్ అతను దాసనాన్ గారు డైలాగులు డైలాగ్ మీద డైలాగు సీన్స్ అంతా డై ఆయనది ఒక స్కూల్ కోడిరామకృష్ణ గారిదో స్కూల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిదో స్కూల్ మీరు ఏ ఫిలాసఫీ నమ్ముతారు సార్ సినిమా విషయంలో అంటే మీ ఉద్దేశంలో సినిమా ఎలా ఉంటే ఆడియన్స్ని ఆకట్టుకుంటుంది మీకు ఒకటి ఉంటుంది కదా ఒక ఐడియాలజీ అంటే నాకు నేను రియలైజ్ అయింది అంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ డే ఇస్ లెర్నింగ్ అంటారు కదా ఆఫ్టర్ పడి పడి తర్వాత దాకా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏదైనా సరే నిజాయితీగా చెప్తే నమ్ముతారండి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నమ్మాలి నిజాయితీగా
ఏదైనా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనాలకు కమ్యూనికేట్ అయ్యేది అదొకటి అదొకటే భాష కన్విక్షన్ ఇస్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ కన్విక్షనే జనాలకు అర్థమయ్యేది అది ఏ కథైనా పర్లేదు అది ఏ కథైనా సరే ఆ కథ బాగుండాలి ఓకే కథ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుండాలి ఆ బాగున్న కథని కన్విక్షన్తో తీయాలి ఇప్పుడు మంచి కథలు ఫెయిల్ అయిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి అవును ఆ కన్విక్షన్తో తీస్తే డెఫినెట్ నేను ఆ నిజాయితీ ఉంటే బా తెలుగు నమ్ముతారు జనాలు అన్నది నాకు అర్థమైంది సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ హ్యుమానిటీ ఓకే అటు వెళ్తున్నాను నేను అంటే ఇప్పుడు అదే నేను అన్నది ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్స్ తీసాడు జోనర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ పర్సన్ అండి నాకు హారర్ తప్పితే ఏదైనా నాకు ఓకే నేను చేయగలను నాకు మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే యాక్షన్ నాకు చాలా ఇష్టం హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ చాలా ఇష్టం థ్రిల్లర్స్ థ్రిల్లర్ ఇష్టం క్రైమ్ ఇష్టం ఇవి నాకు నాకు ఇష్టమైన జోనర్స్ ఇవి మరి అటుపక్క మీ అది చెప్తున్నాను కదా అంటే ఇప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో ఒక దగ్గర మొదలు పెట్టేసిన తర్వాత ఆ దారి రూట్ తీసుకుంటే అది ఇప్పుడు విజయ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సిన వాడు విజయవాడ తీసుకున్నాడు అనుకోండి రూట్ విజయవాడ వెళ్తాం కానీ ఆ దారిలో హైదరాబాద్ విజయవాడ వెళ్ళిన తర్వాత రీచ్ అయ్యి అక్కడికి మళ్ళీ ఏదో ట్రైన్ బస్సు పట్టుకుని మళ్ళీ హైదరాబాద్ రావాలి అంతే కదా అలా నేను ఈ లవ్ స్టోరీ జర్నీ జర్నీ ఎక్కడైతే మొదలు పెట్టానో అలా వచ్చింది ఏదో ఒక దగ్గర నేను దాన్ని తీసుకెళ్ళగలగా రైట్ ట్రాక్లో ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ చేసే సినిమాలైనా కనీసం మీకు ఇష్టమైన అతి ప్రీతి పాత్రమైన లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది యాక్షన్ ఉంటుంది థ్రిల్లర్స్ థ్రిల్లర్ డెఫినెట్గా చేస్తానండి అది అది కాదు ఇమీడియట్ ఫిలిం కాదు హ్యావ్ మై ఓన్ స్టోరీ థ్రిల్లర్ అది చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ఇమీడియట్గా కాదు మరి సి మళ్ళీ మీరు స్వప్న దత్ గారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని సినిమా చేద్దామని అడిగినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఇదే లవ్ స్టోరీ చెప్పారు కదా ఇది సీతారాము అండి సీతారాము యాక్చువల్లీ మీరు థ్రిల్లర్ ఎందుకు చెప్పలేదు థ్రిల్లరే అండి సీతారాము సీతారాము మీరు చూస్తే ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ ప్యాక్ విత్ థ్రిల్లర్ ఆఫ్ కోర్స్ థ్రిల్లింగ్ అప్పుడు మీరు థ్రిల్లింగ్ తీసారు సార్ మీరు థ్రిల్లర్ అనుకండి దాన్ని అది చెప్తాను మీరు థ్రిల్లర్ దానిలో మీరు నిరేషన్లో థ్రిల్ ఉంది మరి మామూలు థ్రిల్ కాదు అది అవును ఎక్సలెంట్ థ్రిల్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది వై సీతారామం అంటున్నారా సీతారామం ఎందుకు చేశారు అప్పుడు యాక్షన్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు కదా మీకు నచ్చిన ఈ థ్రిల్ దాంట్లో నేను ఒక ప్రాపర్ హిట్ తీయలేదండి అంటే నేను తీయగలిగినంత స్థాయిలో నేను లవ్ స్టోరీ తీయలేదు అందాల రాక్షసి యాజ్ అ మేకర్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విశ్వగా వీరు ప్రేమ కాదు అది కూడా మిక్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ బేసిక్ గా స్టోరీ ఉంటుంది థ్రిల్ నైట్ సీక్వెన్సెస్ అవన్నీ చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉంటాయి అవి ఉంటాయి బట్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ స్టోరీని నేను ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు స్క్రీన్ మీద ప్రాపర్గా అది చేసిన తర్వాత నేను మారాలి కానీ దాని మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతే నాకు పూర్తి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా అంటే వీడికి ఇది రాదురా అందుకు వదిలేసాడు అని అనిపించుకోకుండా అది కాదండి అది కూడా కాదు అంటే నాకే ఎవరో అనుకుంటారు అన్నది ఎప్పుడు నేను పట్టించుకోలేదు ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు అని నేను నేను ఏది చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు అదే లేదు అలా అయితే అసలు మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవాడిని కాదు అమ్మ అమ్మ అన్నీ మాట్లాడుకుంటే అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు అదే సో సీతారామము ఎందుకంటే అది అది వెరీ స్పెషల్ ఫిల్మ్ అండి అది ఆ కథే చాలా అద్భుతమైన కథ దాంట్లో యాక్చువల్లీ చూస్తే ఇట్లా లవ్ స్టోరీ ఒకటే కదా దాంట్లో లవ్ స్టోరీ ఉంది కానీ అందరికీ ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ దాంట్లో ఓన్లీ రామ్ సీతే కాదు మీరు చూస్తే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ ఒక పాకిస్తాన్ మేజర్కి ఒక ఇండియన్ లూటినెంట్కి దాంట్లో ఉన్న ఇద్దరి మధ్యలో అసలు వాళ్ళిద్దరికి చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకోలేదు కలిసి పెరగలేదు అవును ఎలా వీళ్ళిద్దరు కలిసారు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫీలింగ్ అది ఇటు ఇటు సైడ్ చూస్తే అసలు ప్రతి క్యారెక్టర్లో అది ఉంటుంది మీరు దాంట్లో చూస్తారు చెప్తుంటే అది మూడు సార్లు చూసాను నేను మూడు సార్లు చూసానండి సీత ఒకసారి పాటల కోసం ముందు ఒకసారి సినిమా కోసం చూసా నెక్స్ట్ బాగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇంకోసారి చూసా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళా మూడోసారి పాటలతో దాన్ని బాగా చూద్దాం ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుని మూడోసారి వెరీ రేర్ ఫిల్మ్స్ నేను అలాగే వెళ్ళించి చాలా ఎంగ్రాసింగ్గా ఉంటుందండి ఈ సినిమా కథని మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారండి నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ దట్ పార్ట్ అంటే దుల్కర్ సల్మాన్కి నాలుగు గంటలు చెప్పడం అతనికి తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు మీరు అటు ఇటు కింద మీద పడి చెప్పడం స్వప్నదత్ మీకు నాలుగు మిస్డ్ కాల్స్ ఉండడం ఇదంతా ఈ స్టోరీ అంతా తెలిసి నాకు